Hello friends, welcome to my YouTube channel, myself Siddharth Dave, and today we are going to discuss about 12th standard biology NCRT. Here we are going to discuss about chapter number 11, biotechnology principles and processes. This is my lecture 1. So first of all we need to learn that what is biotechnology, right? So, biotechnology, when you see the word, actually itself it is consists of two words. The first word is the bio and the second word is the technology. Okay, this is the two word. Okay, now when you see the meaning of bio, bio means the living things or organisms. Okay, and when you see the meaning of technology, technology simply means different kinds of processes and methods okay so when you apply all these processes and methods of biotechnology on the living organisms it becomes biotechnology okay uh aapki jo ncrt textbook hai usme chapter number 11 mein different different processes di gayi hai and us processes ko आप कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अप्लाई कर सकते हो वो सारी चीज दी गई है चैप्टर नंबर 12th में ओके लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता होगा कि व्हेन यू से द वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट दैट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट फाइव डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर बैक्टीरिया वायरसेस एल्गी फंगाई एंड प्रोटोजोआ ओके तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंपल मीनिंग होता है राइट right? अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करो तो बायोटेक्नोलॉजी सिंपली मींस बायोटेक्नोलॉजी इज द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स फॉर द बेनिफिशियल पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स फ्रेंड्स बायोलॉजिकल एजेंट कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि Bacteria, viruses, algae, fungi and protozoa. So we need to control, use them. We have to use all the techniques, all the processes and methods. We have to apply all the methods to living organisms. Then we can make something new, can extract something, can make a protein, protein ka synthesis, can make a right? product, can make a product, which will be ultimately beneficial for the human beings. So, this is the simple definition of the biotechnology according to the US National Science Foundation. Okay. The term biotechnology was first coined in 1919 by Karl Reiki and he was an Hungarian agriculture engineer. Okay. And he was the person who has first coined the term biotechnology and that's why he is regarded as the father of biotechnology. So friends, you know who is the father of biotechnology? Karl Iraki. Why he is regarded as father of biotechnology? Because he has given the term biotechnology in 1919. That's why he is regarded as the father of biotechnology. Okay. Now, definition of biotechnology which is given in your NCRT textbook. Okay. According to the European Federation of Biotechnology, biotechnology is the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogs for products and services. This is the definition of biotechnology according to the European Federation of Biotechnology which is given in your NCRT textbook. Now let us discuss some of the examples which is given in your NCRT textbook, right? This example NCRT textbook mein diye gaye hai, right? So, chalo unke baare mein bhi dekh lete hai, right? What is biotechnology? Or iske help se aap kya kar sakte ho? So, biotechnology ki help se you can perform in vitro fertilization, okay? Which will leads to the formation of a testive baby. In vitro fertilization, in vitro yani ki lab mein fertilization. Fertilization it means fusion of male and female gamete. So you can perform fusion of male and female gamete in the lab which will lead to the test tube baby. Second thing you can synthesize a gene. Gene uh, friends 
जीन यानी कि सेगमेंट ऑफ डीएनए आप कोई डीएनए का एक सेगमेंट बना सकते हो यू कैन सिंथेसाइज अ जीन यू कैन डेवलप अ वैक्सीन अगर आपको किसी भी वायरस का और किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा जीनोम सीक्वेंस अगर मालूम हो जाता है राइट right? तो ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोम सीक्वेंस राइट यू कैन क्रिएट अ वैक्सीन फॉर दैट पर्टिकुलर वायरसेस और द फोर्थ वन इज द you can correct a defective gene defective gene suppose if the person is suffering from diabetes right to agar usko diabetes hai yani ki uski body mein insulin nahi ban raha hai to insulin kyun nahi ban raha hai insulin nahi ban raha hai iska reason hai ki uske pancreas mein kahin na kahin kuch na kuch to garbad hogi to pancreas mein jo beta cells hote hain right wo insulin ka synthesis karte hain to problem kahan se aayi बीटा सेल्स में ओके okay? तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना होगा कि बीटा सेल्स के डीएनए में कौन सा प्रॉब्लम है राइट right? तो उस प्रॉब्लम को हमें करेक्ट करना होगा यानी कि हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे ये चीज करेक्ट करनी होगी तो वी हैव टू करेक्ट दैट डिफेक्टिव जीन तो वो जो डिफेक्टिव जीन है उसको वहां से हम रिप्लेस कर देंगे और हम हेल्दी और यू कैन से दैट अ न्यू जीन हम वहां पे इंसर्ट कर देंगे तो हमने ये डायबिटीज को जड़ मूल से वहां से निकाल दिया राइट सो इन दिस वे वी कैन करेक्ट अ डिफेक्टिव जीन ओके दीज आर द फोर एग्जांपल विच इज गिवन इन योर एनसीआर टेक्स्ट बुक वैसे तो एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स राइट एक घंटे का पूरा एक वीडियो बन सकता है एक घंटा भी मैं कहूँ तो कम पड़ सकता है अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से है बट वी आर फोकस इन योर एनसीआर टेक्स्ट बुक सो दीज आर द एग्जाम्पल विच इज गिवन इन योर एनसीआर टेक्स्ट बुक Okay, now let us discuss one topic which is frequently asked for the two mark question. Okay, principles of biotechnology. There are two principles of biotechnology. First is genetic engineering. Friends, अभी जैसे मैंने बोला कि you can correct a defective gene. तो आप defective gene को जैसे कि insulin है, right? Pancreas में problem है. तो वहाँ से आपको जो defective gene है, उसको remove करना पड़ेगा. और वहां पर आपको एक न्यू और हेल्दी जीन वहां पे क्या करना पड़ेगा इंसर्ट करना पड़ेगा राइट right? तो ये जो आपने पूरी टेक्निक्स परफॉर्म की है इसी को ही बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग ओके सो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग दिस इज द टेक्निक्स दिस आर द टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल यानी कि डीएनए और आर टू इंट्रोड्यूस दिस इन टू द होस्ट ऑर्गेनिजम एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि ये ऐसी टेक्निक्स है जिसकी मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए आप चेंज कर सकते हो यू कैन ऑल्टर ओके ऑल्टर करने के बाद यू कैन इंट्रोड्यूस दिस इनटू दी होस्ट बैक्टीरिया होस्ट ऑर्गेनिज्म में आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन चेंज दी फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स राइट फिनोटाइप यानी कि यू कैन चेंज दी कैरेक्टरिस्टिक्स राइट फ्रेंड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग पे मैं सेकेंड लेक्चर लेने वाला हूं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं तो प्लीज वॉच दिस वीडियो वो होगा हमारा लेक्चर टू ओके तो फ्रेंड्स उसका वीडियो भी आप पूरा देखें उसमें वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म uh, कर सकते हो राइट हाउ कैन यू परफॉर्म दी जेनेटिक इंजीनियरिंग सो प्लीज वॉच दैट वीडियो ओके सेकेंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशन जिसको हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी बोलते हैं राइट मेंटेनेंस ऑफ स्टराइल कंडीशन स्टराइल कंडीशन यानी कि द एनवायरमेंट विच विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ बैक्टीरिया राइट मतलब कि अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो फ्रेंड्स तो आपको वहां पर स्टराइल कंडीशन मेंटेन करनी ही पड़ती है टू अवॉइड दी contamination it means to avoid the growth of unwanted bacteria right you need to maintain the complete sterile condition jisko aseptic environment bhi bola jata hai friends right to ye hamara ho gaya second principle that is maintenance of sterile condition jisko hum bioprocess engineering bolte hain right so maintenance of sterile condition for the manufacturing